ಹಾಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಇದು ಐದನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಂತರ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನೋಡೋಣ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೈದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ರೇಡಿಯ ಪದ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ನೋಡೋಣ ಎ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಎರಡನೇ ಪದ ಹದಿನೆಂಟಿದೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಆಗ ಮೈನಸ್ ಮೂರಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಹಾಗೂ ಎ ಎನ್ ಎನ್ನನೇ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಡೆಯ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಈಗ ನಾವು ಎನ್ ಅನ್ ಸಮ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಡಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸೋಣ ಈಗ ಎ ಮೈನ್ ಎ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮೈನಸ್ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಮ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎನ್ ಯಾಕೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಗುಣಿಸಿ ಎನ್ ಮೂರು ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆವನ ಒಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಗುಣಿಸು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಆಯಿತು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಮ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಎನ್ನನ್ನು ನಾವು ಎಡ ಬದಿಗೆ ತರೋಣ ಎಂಬತ್ತೊಂದನ್ನು ಬಲ ಬದಿಗೆ ತರೋಣ ಆಗ ಮೂರು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಎಡ ಬದಿಗೆ ತಂದ ಬಲ ಬದಿಗೆ ತಂದಾಗ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಆಯಿತು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮೂರು ಎನ್ ಸಮ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನೂರ ಐದು ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿಸಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ನೂರ ಐದು ಈಗ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನೂರ ಐದಕ್ಕೆ ಮೂರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಆಗ ಎನ್ ಸಮ ಮೂವತ್ತ ಐದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದನೆಯ ಪದ ಆ ಶ್ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಆ ಶ್ರೇಡಿಯ ಪದವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಪದ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎನ್ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊನ್ನೆ ಸಮ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಎ ಎ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಪದ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಡಿ ಸೊ ಮತ್ತೇನಾಯಿತು ಸೊನ್ನೆ ಸಮ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಯಾಕಾಯಿತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಆಯಿತು ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಮ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎನ್ನನ್ನು ಎಡ ಬದಿಗೆ ತಂದರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎನ್ ಸಮ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಎನ್ ಸಮ ಈಗ ಎಂಟಾಯಿತು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಆಶ್ರಯ ಪದ ಹೌದು ಹಾಗೂ ಅದು ಎಂಟನೇ ಪದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟನೇ ಪದವು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು 